Assalamualaikum. So this is time series analysis chapter. At the end of the class, students should be able to define four components of time series, draw time series plot, and then you have to differentiate table to calculate the trend value using 3MA, 4MA, 5MA, etc. So, MA refer to moving average, eh? average yang bergerak ke bawah. After you calculate the trend value, you have to calculate the seasonal index. And then once you have the seasonal index, you need to comment on the seasonal index obtained. And lastly, you have to focus the future value of the data. There are four components of time series and this is a um, favorite question and, and will be asked in every semester. So the components are trend, seasonal, cyclical, irregular. So TSCI. You can remember TSCI. Trend increasing or decreasing pattern. So whenever you see the graph, uh, if the graph show increasing upward or decreasing downward pattern, that means the graph or the data has a trend. This has a trend, this one no trend, no trend, this one has trend. So even though like this one, uh, it goes up and down, up and down and go up again, but generally you can see there is no trend. Seasonal and cyclical is the repeated pattern, repeated pattern. The difference is seasonal repeated pattern every year. Cyclical is the repeated pattern every several years. Could be two, three, four, five years. So, um, I can say the example for seasonal components uh, is sale of school uniform because the sale will be the highest at the end of the year, every year. For cyclical, uh, we can say the example of a tourist arrival or economy during the recession okay gdp during the economic recession because it happens every seven years or else the other example can be uh, sale of jerseys during fifa because it happens every four years and last one is irregular. This is the unpredictable pattern. So, uh, if you need to give an example, you can give example of uh, tourist arrival during tsunami in Phuket because um, it doesn't go cyclical cyclically. Bukan, uh, it's not a repeated pattern. Contoh, you can see here, uh, bila ada pattern yang pelik, uh, we can call it as irregular pattern. Okay, if you need to draw time series plot, that means the x-axis is time. So, if this is uh, the table that you need to draw, that means the x-axis refers to quarter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 for every year. And now, you just follow the data and plot in the graph. Make sure you have the title and label for x and y axis okay this uh what i mentioned before you need to differentiate you need to differentiate table which suit 3ma 4ma or 5ma so because you are not familiar with the question yet uh i i can say like this one year if the table divide one year into three terms that means you have to calculate the average using three numbers 3ma if one year is divided into four quarter then you can see there are four columns you need to calculate the trend value using 4ma if one week is divided into five days five column that means you have to calculate the trend value using 5MA. Right. Calculate trend values. This one is using 3MA. Okay. The next slide is using 4MA. There are differences. 
for 3MA ataupun MA yang ganjil, dia cuma ada dua step. Tetapi kalau yang genap 2MA, 4MA ataupun 6MA, dia ada lagi satu step tambahan nombor tiga. Eh. So for 3MA, uh, the only the, the two steps are first you need to copy the table in the question. Ini soalan bagi and then you just uh, copy the table in the answer script. Kena salin baliklah ke bawah. So salin ke bawah dengan tepat. Okay dengan tepat. And second step adalah kira 3MA. 3MA tu maknanya kena kira purata tiga nombor dan menggunakan proses yang sama berulang-ulang kali ke bawah sehingga uh, dah tak cukup tiga nombor untuk you kira purata dan you kena stop. So kita akan mula dengan yang warna biru ni from the first value 1003 tambah 1950 tambah 2150. Ini kira-kira dia kat sini. Bahagi 3 sama dengan 1800. So 1800 mestilah diletakkan di tengah-tengah antara 3 nombor. So sebab dia ada 3 nombor jadi tengah-tengah dia pastilah 1950. So bolehlah letakkan jawapan 1800 tu di sebelah 1950. Selepas kira... MA3 yang pertama ni seterusnya gunakan cara yang sama tapi bermula dengan value yang kedua yang warna purple ni 1950 2150 2200 dan jawapan dia 2100 diletakkan di sebelah nombor yang tengah-tengah so dia akan cantik lah dia tak ada space dekat sini You kena teruskan kira tiga nombor, tiga nombor, tiga nombor seterusnya sampai akhir sekali yang ni. Selepas warna biru ni dah tak boleh kira sebab dah tak cukup tiga nombor. Okay. Alright. Ini sebenarnya belum lagi. Ini belum perlu kira lagi. Ini dalam seasonal index. Alright. So apakah beza kira-kira um, menggunakan 4MA? Dia ada tambahan di sini. Tambahan 3 M, step ketiga ni MA2, purata dua nombor. Sebab kita perlu uh, centerkan dua value ni selari dengan data asal. Okay, um, first kena copy jadual ini ke bawah. Kedua, sebab ini adalah 4 MA, kenalah kira pura tempat nombor kan. Jadi, uh, mulakan dengan kotak yang warna biru ni. 4 nombor. 200, 230, 180, 150. Bahagi 4. So, dapat 190. 190 ni mestilah diletakkan accurately dengan tepat di tengah-tengah antara 4 nombor. Jadi oleh kerana dia empat nombor, tengah-tengah dia bukanlah selari dengan 230, bukan juga selari dengan 180. Tengah-tengah dia dekat sini, dekat space kosong. Sebab itulah bila kita buat MA4 ni biasanya kita selangkan. Setiap value-value ni kita selangkan. Nah, kalau tak selang, you kena letak dia atas garisan. Okey, 190 tu di tengah-tengah di sini. Seterusnya, ini dah selesai. Warna merah pula. Mulalah dengan 230. 180, 150, 201. Bahagi 4, dapat 190.25. Warna merah, eh? warna merah. Tengah-tengah dia dekat sini. 190.25. So, you akan kira seterusnya warna purple ni. Dan seterusnya bawa lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai akhir sekali yang warna merah ini. Inilah terakhir yang you boleh kira empat nombor. And then tak boleh dah kira bermula satu lampau empat ni, tak boleh kira tak cukup empat nombor. Alright, um, as you can see, MA empat ni bila kita kira, jawapan tu diletakkan tidak selari dengan data asal. That's why... Kalau ganjil ataupun, eh sorry, kalau genap, kita kena tambah dengan MA2. Ini bertujuan untuk kita centerkan balik nombor-nombor ni dalam 
uh, data asal dia. So, center dua nombor kan, 190 tambah 190.25 bagi 2, 190.13 barulah letak di sini. Okay, so jawapan untuk trend value tu yang ni, nombor tiga. Okay, seterusnya untuk seasonal index. 3 MA ke, 4 MA ke, sebenarnya cara dia sama. 7 step eh, 7 step. So, saya tunjuk yang ni sajalah. Alright, um, Y over T. So, first step adalah calculate S sama dengan Y over T. Students selalu terlupa ni dalam final. Bila kita miss step yang pertama ni, bermakna jadual ni bila student buat, dia akan masukkan value yang salah. Okay, so explain dulu Y apa T apa eh. T adalah trend value yang kita dah kira sebelum ni. Y adalah data yang soalan bagi. Jadi uh, macam ni blank. So blank tak ada lah. Tak ada, tak ada nombor. 190 bahagi 1800. 2150 bahagi 2100. Okay. First step. Second step. Create new table horizontally. Uh, jadual ni kan ke bawah. So, you kena buat jadual baru, susun dia ke kanan. Ha, ke kanan. Selepas you buat jadual ni, tahun dengan term, nombor tiga, you kena copy nilai ini yang masukkan dalam jadual baru. Okay. Ini masukkan dalam jadual baru. So, sebab itulah kalau kita terlupa step yang pertama, apa yang kita nampak adalah nilai trend. So, kita akan masukkan nilai trend dalam ni. So, which is wrong. Number four, you have to calculate mean for every column. So, dekat sini ada tiga nombor. Kenalah kira purata tiga nombor. 0.99 tambah 0.98 tambah 0.95. Purata eh, bahagi tiga 0.97. Purata empat nombor, purata tiga nombor. So, apa yang selalu student salah adalah uh, jangan keli, jangan jangan tak confident pula macam ni uh, purata tiga. Ini purata empat, ini purata tiga. Betul ke buat macam ni? Uh, biasanya student ada dub macam tu lah. Okay, so itu adalah betul. Yang salah adalah bila kita tengok eh, ni ada empat tahun. So, semua ni kena bahagi empat. Ha, itu salah. Okay. Kalau ada tiga value bagi tiga lah. Kalau ada empat value bagi empat. Alright. So for so fifth step seterusnya adalah kena jumlahkan min, min, min. Jumlahkan di belah kanan. Okay. Jumlahkan saja nilai min ni di belah kanan. Nombor enam. Calculate adjusted min dengan cara number of column. Di sini ada tiga kolom. Satu, dua, tiga. Number of column bahagi total min. So, 3 bahagi 3.03 dapat 0.99. Seasonal index pula, akhir sekali, inilah jawapan seasonal index. Eh? Min for each column, kali dengan adjusted min, kali 100. Sebab akhirnya, seasonal index ni dalam peratus. So, you boleh ingat macam atas kali bawah lah. 0.97 kali 0.99 kali 100, 96%. Atas kali bawah, atas kali bawah, kali seratus. Okay. Alright. So, kalau dia 4 MA, yang tadi tu 4 MA kan, season index tu cara dia sama. 7 step, cuma yang ini, um, nombor 6, adjusted mean ni, number of column bahagi total mean. So, dekat sini 4 lah sebab ada 4 column. 4 bahagi 4, 1. Yang lain sama. And then after you get the seasonal index, you need to comment on the seasonal index obtained. So, benchmark dia 100%. So, apa yang berlaku? Kalau 100% tu maknanya um, seperti trend. Tak ada, dia bukan below trend, dia bukan above trend. Itu adalah trend. 100. Follow trend lah, follow trend. Okay, kalau um, Contoh ni 96% Ini sepatutnya dalam persen eh Ini sepatutnya dalam persen Macam ni uh, Ni sepatutnya dalam persen Okay uh, Kalau bawah daripada 100 Kita kena hati-hati Sebab bawah 100 Maknanya below trend Macam ni kan Sale in first term 
is below trend tapi bukanlah below 96% dia adalah di bawah paras 100 sebanyak 4% hmm. okey dia macam uh, ni sorry macam ni ini 100% punya paras and then dia kan 96% maknanya dia is below trend by 4% uh, make sure tu tolakkan dia 100 tolak 96 sama dengan 4 so sales in first term is below trend by 4% ok so kalau above dia tak risau sangat sebab kita nampak clearly contoh ni sale in third term is above trend by 6% So kalau above trend takkan salah. Kalau below trend ni student mungkin salah. Eh? Contoh ni kan production in first quarter is below trend by 22%. Bukan 78% eh. Is below trend by 78% by 22%. Okay. Okay lastly untuk fokus sama step untuk 3MA ke 4MA ke sama. Jadi kita tunjukkan di sini. Uh, fokus sama dengan T kali S. T kali S trend kali seasonal index. Jadi kalau, contoh di sini kan dia, dia konsep dia simple je lah sebenarnya. Um, kalau kita tahu uh, sale dia akan meningkat RM50 setiap term. Jadi kita tahu dekat sini akan jadi Um, 2, 2750 tambah 50 akan jadi 2800 and then dia akan jadi 2850 and then jadilah 2900 uh, macam tu kan so apa yang penting adalah kita kena tahu increment setiap term jadi increment tu cara kira dia yang ni increment sama dengan trend last tolak trend pertama bahagi N tolak satu. 2750 trend akhir tolak dengan 1800 tu trend yang pertama bahagi 10 tolak satu. 10 tu yang ni kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Jadi uh, bila kita kira kita dapatlah satu figure. 2750 tolak 1800 bagi 9 105.56 so setiap term dia akan bertambah sebanyak 105.56 you boleh kira secara manual macam ni tadi tu 2750 tambah 105 tambah 105 tambah 105 tapi kalau nak jadikan dia pendek bolehlah tulis macam ni daripada trend last tu kena tambah dengan tiga kali increment dapat 3,066, 67 sen and then itu baru selesai bahagian ni kena kali dengan seasonal index for second term ni so 3,066 kali 0.97 Barulah dapat forecast value dia 2,974,67 sen which is below trend by 3%. Okay, contoh seterusnya ni pun sama. Sama eh. Ini increment. Uh, so 5 ni dapat daripada 5x ni. Sebab tu lah penting bila kita copy soalan. Data sampai sini je. You kena sambung ke bawah sampai nilai sampai tempoh yang dia suruh kita fokus tu supaya senang kita nak tengok ada berapa kali increment lah eh, untuk elakkan kita careless okay. uh, gunakan cara yang sama so itu je um, sebelum kita habiskan video ni saya tunjukkan uh, Disember 2019 Okay, soalan tu akan pecah dua eh. 7A, 7B. 7A, 7B. Uh, 7A ni memang uh, soalan untuk component of time series. Empat markah. 7B ni memang soalan yang sama setiap semester. Markah dia pun sama. 5, 6, 2, 3. 
uh, 7A mesti kena kira trend value and then followed by kena kira seasonal index, comment index and forecast the number of registered, number of customers registered in third quarter, forecast. So tengok ni eh, uh, data single Q4 2018. Tapi bila you saling dalam kertas jawapan, you kena sambung sampai 2019 third quarter. Contoh Jun 2019, uh, dia memang empat markah ni special untuk component of time series. B, 5, 6, 2, 3 memang kena kira trend value and then kena kira seasonal index, comment seasonal index, last kena focus. Jadi sini ada beberapa um, final exam lah kita boleh buat. Um, itu saja. So nak tunjukkan at the end of the class students should be able to define four components of time series. Ini adalah soalan yang pasti keluar exam kan. Draw time series plot tak pernah keluar exam tetapi boleh keluar dalam test. Um, and then kena kira trend value, kena kira seasonal index, comment seasonal index, akhir sekali kena forecast. Okay, make sure yang ni penting. Differentiate table yang kena kira 3MA ke 4MA ke 5MA. Ingat eh kalau soalan bagi yang macam ni 3MA. Kalau pecah 4 kolom 4MA. Itulah yang penting sebab kalau soalan ini kira 3MA salah. Kalau jadual ni kira guna 4MA salah. Right? That's all. Thank you. Boleh buat latihan untuk test 2 dan final. Thank you very much.